നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ കേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർ പോലും ഒരു പീസെങ്കിലും കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് ക്രിസ്മസ് ടൈം പഴയതുപോലെയല്ല പല രൂപത്തിൽ പല വർണ്ണത്തിലൊക്കെ കേക്കുകൾ ലഭിക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണിത് അങ്ങനെ കേക്കുകൾ നമുക്ക് എത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടർ സലൂജ റിയാസിനൊപ്പമാണ് ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്മസിന് നമ്മളുള്ളത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സലൂജ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും ക്രിസ്മസ് എന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും സ്ഥിരമായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തിരക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പൊ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തിരക്ക് കുറച്ച് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ക്രിസ്മസുകളിൽ വരുന്ന തിരക്കുകളും ഓർഡറുകളും ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്ലം കേക്സ് ആയിരുന്നു ഏർലിയർ പ്ലം കേക്സ് ആയിരുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇപ്പം കൂടുതലും ഡിസൈനർ കേക്സ് തന്നെയാണ് ക്രിസ്മസിനും അതായത് അതിന്റെ ഒരു തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് പ്ലം കേക്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ തിരക്കായി പോകും ഡിസൈനർ കേക്സിന് എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ടൈം വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്ലം കേക്സിനെ അങ്ങനത്തെ ഓർഡറുകളാണോ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കേക്കുകളാണോ നോർമൽ കേക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലും ഈ നമ്മുടെ ഡിസൈനർ കേക്സിന് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലും ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസിനാണെങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്മസ് വേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് മുന്നേ ഒത്തിരി ഓർഡേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഈ ഓർഡറുകൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടും ഇപ്പോഴും തിരക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ഓർഡർ എടുക്കുന്നതും ആളുകളുടെ എത്ര എണ്ണം ഒരു ദിവസം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓരോ ഇതും ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഡിസൈനർ കേക്സ് ആകുമ്പോൾ നോർമൽ കേക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഓർഡേഴ്സ് കൂടുതലും വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കഷനും വാട്സാപ്പ് ആൻഡ് കോൾ അതുവഴി പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോർ പിക്കപ്പ് ഓൺലി അവർ വരും എടുക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ വരേണ്ടി ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് മറ്റേ മോഡൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വാട്സാപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അയക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നോർമലി പിക്കപ്പിന് മാത്രമാണ് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്മസിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അല്ലാത്ത ഓർഡേഴ്സ് ഈ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് തന്നെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ബേസിക് ഡിസൈൻ സാധാരണ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇന്നിപ്പം എല്ലാരും കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കപ്പ് കേക്കിന്റെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു റെസിപ്പി ആർക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഫൗളായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫോൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഒന്ന് കാണിക്കാം അത് കപ്പ് കേക്സിനാണെങ്കിലും കേക്സിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കപ്പ് കേക്സിന്റെ ആ ഒരു കപ്പിലെടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസും അതായത് ക്രിസ്മസ് തീം ഡെക്കറേഷൻസും നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടിയെല്ലാം അതായത് നമുക്ക് മൈദ എല്ലാ കേക്സിനും വേണ്ടിയതായിട്ടുള്ള മൈദ ഇത് പിന്നെ എഗ്ലസ് അല്ല എഗ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേക്ക് പിന്നെ പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ഓയില് കേർഡ് വേണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഫ്ലേവർ ഇതൊരു നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ഒരു കേക്ക് പോലെയാണ് വരുന്നത് ഒരു വാനില ബേസ്ഡ് പ്ലെയിൻ കേക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലേവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ എഗ് രണ്ട് എഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു മിനിമൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ച് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യത്തിന് ഏതിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ടയിട
കേക്ക് മേക്കിങ്ങിലേക്ക് ആക്സിഡന്റ്ലി വന്നതാണ് ഇന്റൻഷനലി അല്ല എന്തായാലും ഒരു പാഷൻ ബേസിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് നോർമൽ കേക്ക് ചെയ്യാത്ത ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ചില കേക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെയിന്റിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് പരിപാടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കേക്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതാണ് കളേഴ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇതിന് തന്നെ ഉള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതും കിട്ടും നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഹോം ബേസ്ഡും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ മൈദയും നമ്മൾ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണേ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം അത് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആവും ഓക്കെ ഇതിവിടെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാമേ അത് ബീറ്റ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചു ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബീറ്റ് ആയി അതായത് നമ്മളെ മുട്ടയും ഷുഗറും കൂടെ ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുവാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പ് മതി കേഡ് അതൊരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബട്ടറിനാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കട്ടി വരും കേക്കിന് അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓയിൽ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി കാണിച്ചത് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കേഡ് ആഡ് ചെയ്യുവാണേ ചെറിയ രീതിയിൽ ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുവാണേ എന്നിട്ട് പിന്നെയും ബീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള തൈരിന്റെ പുളിപ്പ് ഒന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ ഒത്തിരി പുളിയുള്ള തൈരും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു കാൽ കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോഴും മൈദ ആഡ് ചെയ്യാമേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ടിപ്പ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇത്ര അതായത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വിസ്ക് ചെയ്താൽ എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയും ഒരു മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു കട്ടൺ ഫോൾഡ് മെത്തേ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇനി മൈദ ആഡ് ചെയ്യാമേ മൈദ പകുതി പകുതി പോഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എത്ര പീസിനുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി വരെ നമ്മുടെ കപ്പ് സൈസ് അനുസരിച്ച് അത്രയും കപ്പ് കേക്ക്സ് കിട്ടും ഇതിന് ഇത് കട്ടൻ നമ്മൾ കട്ടൺ ഫോൾ മെതേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഇടുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇല്ല ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇളക്കാവുള്ളൂ കൂടുതലാക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കേക്കിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതെ 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 അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും ഈ റെസിപ്പീസ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആയാൽ മതിയേ ഇതിപ്പോൾ കമ്പൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര നമ്മൾ എല്ലാം ലിക്വിഡും പിന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു കേക്കിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ കെ ജി കേക്ക് ആണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വൺ കെ ജി കേക്ക് മിക്സിംഗ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും ഒക്കെ വേണം ഇതിന് പക്ഷെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മതി കപ്പ് കേക്ക്സ് ചെറിയ കപ്സിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കപ്സ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ലൈനേഴ്സ് ആണത് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് പോർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കൽ കേക്ക് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സെറ്റ് ഒരു തീം സെറ്റിംഗ് പോലെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ഡിസൈൻ കേക്കാണ് അതേ ഒരു പരീക്ഷണ
ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഇത് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതായത് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ മതി ഒത്തിരി ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ കപ്പ്കേക്ക് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ സമയത്ത് റെഡിയായി വരും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അത് ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിപ്പോഴും കേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ആ കപ്പ് കേക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് കേക്ക്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അതിന് ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ ആ ഒരു തീം കേക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് ായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മളിച്ചിരി സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആക്കാം ഇതിന് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്രീം കൊടുക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇതിനെയും നമ്മൾ അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പം ക്രീം നമുക്ക് അല്ലാതെ എടുത്ത് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചും എടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ക്രീം ഇത് ജസ്റ്റ് വിപ്ഡ് ക്രീം നമ്മൾ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ബീറ്ററിലിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് ഈ ക്രീം സ്ലിപ്പായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി ക്രീം ആദ്യമേ ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിന് കുറച്ച് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കളറെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓരോ ലെയറിലും ആ ഓരോ ലെയറിലും ഇടുമ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ആഡീഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്സ് ആണ് എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാമേ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു സിമ്പിൾ കേക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ ഇച്ചിരി ടോൾ കേക്ക് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴേ അത് കറക്റ്റ് ലെവലിലാണോന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ക്രീമിൻ്റെ തിക്നെസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വലിയ ക്രീം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സ്ട്രോബെറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ സ്ട്രോബെറി വേണമെങ്കിൽ പ്യൂരി ചേർക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഈ ഒരു ബേസിക് നമുക്കൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടോളായിട്ട് കേക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് നാല് ലേസും വെച്ചു ഇത് നമ്മളൊരു സ്ക്രേപ്പർ എന്ന് പറയും സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ക്രം കോട്ടിങ് എന്ന് പറയും അതായത് കേക്കിൻ്റെ ആ ക്രംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഇതൊന്ന് ചില്ല് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ക്രംസും ഒന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്രീം ലെയർ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫിനിഷിങ് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് ഇതിന് നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറോ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാലേ നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ വേറൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഇത് ആക്ച്വലി ആ സെയിം രീതി തന്നെ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ ഇതേപോലെ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു താഴെ ഒരു സ്റ്റെം പോർഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് കേക്ക് ശരിക്കും ഇതും കേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കേക്ക് അല്ല ഇത് ഒരു ബേസ് എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫോണ്ടൻ കവർ ചെയ്ത ഒരു ബേസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ വിബ്ഡ് ക്രീം തന്നെ ഗ്രീൻ കളറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലേ ഈ കൈക്ക് ചെറിയ ഒരു വഴക്കൊക്കെ വേണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് കേക്കിന്റെ ഇത് ഇത്രയായി പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നോർമൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ മോഡലാണ് കപ്പ് കേക്ക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അലാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇതിന്റെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ട്രീ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കോമിക് സ്റ്റൈലിൽ ആക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അതെ അതെ കോമിക് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഡിസൈൻ ആയി പോയത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു കോമിക് സ്റ്റൈലിൽ വെക്കുന്നത് അതെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റാർസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൂടെ കാണിച്ചു അതെ അത് ഞാൻ ഫോൺ ടെൻഡിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി അതിനെയും കൂടി ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ക്രീം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഒരു വൺ അവറൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ക്രീം ഒത്തിരി ഡെക്കറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വരും അകത്തോട്ടൊന്നും വലിയ ക്രീം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ആർക്കും അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ക്രീം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ആ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ച കേക്കിനെയും കൂടെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി ആയിട്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വെച്ചിരുന്ന കേക്കാണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ടോൾ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനൊരു വൈറ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തൊരു ഒരു സ്നോ ഒരു സ്നോയി ലുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ക്രിസ്മസ് ട്രീയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ക്രിസ്മസ് തീമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും ഫുൾ ആ ക്രിസ്മസ് ഒരു സാൻഡായും ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് വിബ്ഡ് ക്രീം തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്യും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ തന്നെ വരും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് അല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്നെസ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റഡ് ലുക്ക് വരാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്മാച്ചിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് വലിയ ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയത് കേക്കിന്റെ ഫിനിഷിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന് നമ്മള് ക്യാരക്ടർ നമ്മള് സാൻഡ് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ടെൻഡില് നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ട്രീ ക്രിസ്മസ് ട്രീ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം എളുപ്പത്തില് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ ഇത് ബേഫർ പേപ്പർ കോൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മള് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അവിടേക്ക് ഇത് വെക്കുവാണ് ഈ ട്രീയുടെ ഒരു നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രീ വരും എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇനി ഗ്രീൻ കളർ പൈപ്പ് ചെയ്യും ഗ്രീൻ കളർ വിബ്ഡ് ക്രീമിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ കളർ മിക്സ് ചെയ്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫിന്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ വരുന്ന ടിപ്പാണ് ആ ടിപ്പ് വെച്ചാൽ നമ്മള
ഇത് ഈ ട്രീ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ടന്റിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വേറൊരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് കളറിലും വ്യത്യാസം കളറും എല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം വരും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രീമില് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നോയുടെ ഒരു ബോൾ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇന്നഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കേക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിനകത്തിപ്പം ഞാനൊരു സാൻഡ് ചായ ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട് ഇതൊരു ഹൗസ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഫോണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോണ്ടന് കഴിക്കാൻ പറ്റും കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പം അവർ കഴിക്കും അത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഹൗസ് നമ്മൾ ഫോണ്ടനിൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതൊരു ട്രീ ആണ് ഒരു സ്നോയുടെ സ്നോ ഫ്ലേക്സ് പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അരപ്പ് പോലെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് തീം കേക്ക് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിമേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഫോണ്ടന്റിലാ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും എന്തായാലും ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഒരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു വൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ബലൂൺ പോലെ റെഡ് സ്പോർട്സ് വേണേൽ കൊടുക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സാൻഡ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി ഒരു ടൈം വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളർഫുൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡും ഗ്രീനും ഒക്കെ കുറെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ ഈ പ്ലം കേക്കിനകത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോ ഇഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല ഇതാവുമ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്ത കപ്പ് കേക്ക് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലോറൽ റെത്ത് പോലെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമേ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കപ്പ് കേക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കപ്പ് കേക്സിലും ആ ഉണ്ട് തീം ചിലർ ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കപ്പ് കേക്സിലായിരിക്കും തീമും കൂടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡോക്ടർ സലൂജയുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾ ക്രിസ്മസ് തീമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കപ്പ് കേക്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെയുള്ള ആ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീടുകളിൽ തന്നെ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ട്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഓർഡറുകൾ കുറെ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിന് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേക സന്തോഷം കൂടി ആയിരിക്കും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെയും കേക്ക് ക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെയും പേരിൽ ക്രിസ്മസ് വിഷസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ